bir eve misafirim. Aslında Bedahşan bölgesine buraya Tacikistan'ın daha pamirlerini ziyaret etmemin sebebi bu İsmaili kültüre biraz derinden nüfus etmekti ama takdir edersiniz ki hem kapalı toplumlar yani kültürlerine ve yaşayışlarına nüfuz etmek zor oluyor. Kendinizi kabul ettirmek için burada uzun zamanlar yaşamanız lazım. Ama şimdi bir eve misafirim ve burayı göstermek istiyorum size. İsmaili kültürün mimarisini, dine bakışlarını kısaca özetlemek istiyorum. Hemen şuradan başlayalım. Burası bir tipik İsmail evi. Tavan bizim aslında benim Erzurum'da da gördüğüm, Erzurum köylerinde de rastladığım kırlangıç baca dediğimiz ya da tütek dediğimiz evlere benziyor. Biraz zerdüşt özellikler de taşıyor. Ev sahibimizle de biraz konuştuk bu konuyu. O da kabul ediyor. Şimdi dört katmandan oluşuyor yukarıya doğru. Birinci katman zemliya diyor yani yer. İkinci katman hava. Üçüncü katman su. Dördüncü katman da ateş. Bu temel elementler bu baca olmazsa olmaz bütün İsmail evlerde var. Şimdi şuradan devam edelim. Burada çok önemli bir şey var. Şimdi evde 6 tane sütun var. Şimdi gördüğünüz ilk sütun Hazreti Adem peygamber. ikinci sütun Hazreti Nuh. Üçüncü sütun Hazreti İbrahim. Dördüncü sütun Hazreti Musa. Beşinci sütun Hazreti İsa. Ve altıncı sütun Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sütunu takip etmenizi istiyorum. Bu sütun geliyor. Evin beş sütunundan biri olan bu sütunu Hz. Muhammed'i temsil ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci sütun hemen geliyoruz. Burada onun hem damadı hem amcaoğlu olan Hazreti Ali isim geliyor. İkinci sütunumuz burada. Üçüncü sütunumuz Hazreti Fatıma isim geliyor. Anadolu'da Fadime Ana dediğimiz Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'in kızı, Hazreti Ali'nin eşi. Burada gördüğünüz dördüncü sütun Hazreti Hasan ve burada gördüğünüz beşinci sütun da Hazreti Hüseyin. Burada gördüğünüz kemer de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i birleştiriyor. Şimdi burada Hazreti Ali'nin de bir resmi var. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar yazıyor. Yani Hazreti Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur diyor. Şimdi burada bir de 49. imamları Aga Han'ı görüyorsunuz. Aga Han'ın yanında da Kirli alfabesiyle biyografisi var. Agahan bir önceki videoda bahsetmiştik. Yaşayan 49. imamları. Hemen burada bir da marhor diyorlar. Dağ keçisi var. İsmaililerce kutsal kabul ediliyor. Özetlemem gerekirse böyle. Hz. Fatıma'nın mekanı Hz. Fatıma Fadime anamızın mekanı Burası burada kadınlar oturuyor. Burası kadınların. Burası dua ettikleri bölüm. Aynı zamanda semah döndükleri de bölüm burası. Burası da Hazreti Hasan dolayısıyla imamın mekanı. Erkekler de bu bölümde oturuyor. Hasan Hüseyin. Ev sahibimiz oradan bana gösteriyor Hasan Hüseyin diye. Hasan Hüseyin'den bahsettik. Burası da imamların mekanı. Erkekler burada oturuyor. Kadınlar karşıda oturuyorlar. Ve bütün ibadetler burada yapılıyor. Namazlar oturarak kılınıyor. Yarım saat kadar sürüyor. Hazreti imamların isimleri zikrediliyor. Biliyorlarsa sure okuyorlar. Böyle özetleyelim. Burada Ev sahibimizin babası ve annesi var. Babası 2. Dünya Savaşı gazisi Avusturya'da savaşmış Almanlara karşı. Burada da dedesi var. 
5-6 nesildir Horog'dayız diyor. Öncesini bilmiyor. Horog'un meşhur evleri. Böyle özetlemiş olayım. Şimdi bitiriyorum videoyu da. Aslında ben daha çok nüfuz etmek için gelmiştim bu bölgelere ama Afganistan Bedehşan'ına ya da Pakistan Bedehşan'ına gittiğimizde daha derinlemesine inceleme şansımız olur diye umuyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.